దుఃఖం వస్తుంది గ్రీవింగ్ అదే రీతిగా యు కెన్ గ్రీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ కానీ ఆయన మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టిపోరు హీ విల్ బీ విత్ యూ మీరు పరలోకం చేరేంత వరకు హీ విల్ బీ విత్ యూ హీ విల్ బీ విత్ యూ యుగ సమాప్తి వరకు మీతో ఉంటానని వాగ్దానం చేస్తాను పెట్టుకోవద్దంటారు కానీ ఇది ఎలా అంటే ఒకరోజు నాకు ఒక దర్శనంలో ఈ రీతిగా ఒక మెసేజ్ కోసం నేను సిద్ధపడుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక దర్శనం నేను చూశాను ఈ హోలీ స్పిరిట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఆ పాత కాలంలో మీరు చూస్తే త్రాసు అండి ఆ త్రాసులో మీరు చూడండి ఒక సైడ్ వెయిట్ ఉంచుతారు ఇంకొక పక్క వస్తువు ఉంచుతారు సో మనం అనుకుందాం ఒక సైడ్ వెయిట్ అనేది హోలీ స్పిరిట్ ఇంకొక వైపు అనేది మనము మనం అంటే అవర్ మన ఏం చెప్పాలి అవర్ ఫ్లెష్ అని చెప్దాం మన మాంసం మాంసం అంటే మీరు మంచి హోలీ స్పిరిట్తో మీరు సహవాసం కలిగి ఉండి మీ ప్రేయర్ లైఫ్ మంచిగా ఉండి మీరు మంచి ఒక దేవుల్లో ఉన్నప్పుడు హీస్ హోలీ స్పిరిట్ అనేది పైన ఉంటుంది ఈ వెయిట్ మీ మాంసం అనేది మీ ఫ్లెష్ అనేది క్రింద ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ హోలీ స్పిరిట్ విల్ లీడ్ యూ ఈయన మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు మీతో మాట్లాడతాడు మీ స్పిరిట్ చాలా చక్కగా ఉంటుంది సంతోషంగా ఉంటారు మీ విక్టరీ మీ లైఫ్లో ఒక విక్టరీ ఉంటుంది జయం ఇప్పుడు మీరు పాడతారు స్థుతిస్తారు దేవుళ్ళు ఉంటారు కానీ మీ ప్రేయర్ లైఫ్ తగ్గిపోయినప్పుడు మీ మాంసం అనేది ఎక్కువ అయినప్పుడు మీ సొంత ఆలోచన ఎక్కువ అయినప్పుడు ఆయనతో ఉన్న రిలేషన్షిప్ను మీరు కాపాడుకోకుండా మీ జీవితంలో ఆయన అణచి వేసినప్పుడు ఈ హోలీ స్పిరిట్ అనే వెయిట్ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది మీ మాంసం అనేది మీ ఫ్లెష్ అనేది మీ పర్సనల్ లైఫ్ అనేది మీ గ్రీవియన్స్ అనేది మీ దుఃఖం అనేది పైకి వచ్చి ఈ హోలీ స్పిరిట్ని మీరు ఆపివేస్తారు యు ఆర్ కవరింగ్ అప్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గా అంతే కానీ ఒక్కసారి మీ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటే నా అనుభవంలో హీ విల్ నాట్ లీవ్ యూ సో ఈరోజు ఎవరెవరు చూస్తున్నారో ఎన్కరేజ్ యువర్ సర్ మర్ తర్వాత పౌలు అంటాడు సడలిన మోకాలను చేతులను బలపరచండి స్ట్రెంగ్త్ అండ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద లాడ్ ఆయన స్థుతించండి ఆయన ఇచ్చిన కృప ద్వారా మనం ఇవన్నీ పొందుకున్నాం మన క్రియను బట్టి కాదు దర్శనానికి కళకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటండి కళ అనేది ఒక వ్యక్తి మంచి నిద్రలో ఉన్నప్పుడు వారి ఆలోచనలో వస్తున్నది కళ అని చెప్పవచ్చు ఇంకా దర్శనం అనేది ఈజ్ అ విజన్ అంటే ఒక దృశ్యమును దేవుడు మీకు చూపిస్తున్నాడు అది ఒకవేళ పూర్తి నిద్ర పోకుండా సగం నిద్రలో దాన్ని ట్రాన్స్ అంటారు ఆ రీతిగా సగం నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా ఒక మీకు ఒక మాదిరిని చూపించడానికి చూపిస్తున్న దాన్ని విజన్ మనం ఏం చూస్తున్నాం కళ అనేది ఇంకా కొందరికి దేవుల్లో గాడ్స్ రివీల్డ్ డ్రీమ్స్ ఉండవచ్చు ఇప్పుడు యోసేపు పొందిన వారు వారు చూసిన కళ ఇంకా రాజు నెబుకర్ నేజర్ వీళ్ళ కళ దీన్ని కళలు అని మనం చెప్పవచ్చు కానీ దేవుని ద్వారా వస్తున్న కళలు ఉన్నది మనుషుల హృదయంలో వస్తున్న కలవరములు వారి ఆలోచనలు వారి సొంత తలంపులు ఇవన్నీ కూడా కళలుగా వస్తుందని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం సో విజన్ అనేది ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ రెవల్యూషన్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని యొద్ధ నుండి వస్తున్న కరెక్ట్ అయిన ఒక మనం వీడియో ఎలా చూస్తున్నామో అలా ఉంటుంది దానిలో ఎంత మాత్రం సందేహమే ఉండదు ఈ కళనైనా దర్శన అన్నైనా అది దేవుని నుంచి వచ్చింది మాత్రమే అని మనం స్థిరపరచుకుంటానికి మనకేమైనా సిద్ధపాటు అవసరమా అండి అంటే సిద్ధపాటు ఉన్న వారికే కళ వస్తుంది దర్శనం వస్తుంది అని కాదు ఎవరిని ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలని దేవునికి తెలుసు సో ఎవరి జీవితంలో అంటే కొందరికి ఆ అనుభవం ఉంటుంది కొందరికి లేదు సో ఇప్పుడు నా లైఫ్లో అయితే నేను ఇంకా మినిస్ట్రీలో రావడానికి ముందు నాకు వచ్చిన కళలు దర్శనాలు అన్నీ ఆటోమేటిక్ చాలా వరకు నెరవేరినది ఇంకా కలవరంలో వస్తున్న కళలు అందరికి వస్తుంది కనుక దాని గురించి మనం భయపడవలసిన ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు దేవుని సేవకు స్త్రీ పురుష భేదం లేదు పిలువబడిన వారు ఎవరైనా ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్న దైవ సేవకులకి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఈ ఛానల్ ద్వారా ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఎలా దేవుల్లోనికి రావాలి ఎలా ఎదగాలి సేవ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్ మీరు అన్నారు ఫస్ట్లోనే అట్లాగే బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ కూడా కాదు 
అనేక ఇబ్బందులతో ఒడిదుడుకులతో నడిచేది సేవా జీవితం దాన్ని ఎలా ఎలాంటి స్టెప్స్ వాళ్ళు తీసుకోవాలి పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు నేను ఎప్పుడు ఈ వర్డ్ ఉపయోగిస్తాను అంటే మనం అందరూ మనుషులం గనుక నేను ఎప్పుడు అంటాను సేవకులు కూడా వారు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇతరులకు ఉంటున్నట్టు వారి కూడా ప్యాషన్స్ ఆశలు వారి కూడా శోధనలు డిస్టర్బెన్స్ వీక్నెస్ బలహీనతలు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఒక వ్యక్తి తనకు పిలుపు ఉంది అని తెలిసినప్పుడు వారికి ఉన్న ఒకే ఒక మెయిన్ ఆలోచన ఏమిటంటే పర్స్యూ అంటారు ఇంగ్లీష్లో మనం తెలుగులో ఒక పాట ఉంది ఆగిపోను పోను సాగిపోతాను సో కంటిన్యూ కంటిన్యూ పర్స్యూ యో కాల్ ఎందుకోసం మీరు పిలువబడ్డారో మీరు పడిన మరల ప్రభు మిమ్మల్ని నిలబెడతాడు సో టిల్ యువర్ లాస్ట్ మీరు హోప్ విడిచిపెట్టొద్దు కీప్ ఆన్ గోయింగ్ నిందలు రావచ్చు వేదనలు రావచ్చు సమస్యలు రావచ్చు కానీ పిలుపు మాత్రం ఉంటే మనం నమ్మకంగా ఉంటామో ఏమో వి మే నాట్ బి ఫెయిత్ఫుల్ బట్ గాడ్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు కనుక తప్పకుండా మిమ్మల్ని నిలబెడతాడు కానీ మీరు మాత్రం అంటే వెనుక పడిపోవడం అని ఉంది చాలా వరకు కొందరు నిరుత్సాహపడిపోవడం దానికి కారణం సరి అయిన దేవునితో ఫెలోషిప్ లేకుండా సహవాసం లేకుండా ప్రార్థన లైఫ్ లేకుండా ఇంకా ఒకవైపు నేను చెప్పాలంటే పిలుపు లేకుండానే కొందరు ఉత్సాహపూర్వంగా అదేమంటారు విత్ ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్లో ఫీలింగ్స్లో వచ్చి ఎవరు సేవ చేయలేరండి అది ఎక్కువ రోజు ఉండదు పిలుపు ఉండాలి అంటే ఐదు వేల అర్థమైన పిలుపు ఉంది ఇవన్నిటికీ పిలుపు అవసరం కానీ ఇంకొకటి పిలుపు లేకుండా ఉన్న సేవ అని మీరు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు చూడండి శిష్యులు పిలువబడ్డారు కానీ మధ్యలో మరియ కానీ ఇతర స్త్రీలు కానీ ఏసుతో ఉన్న స్త్రీలు కానీ వారు ఎవరికి ఏం పిలుపు ఉన్నట్టు మనం చూడడం లేదు కానీ ఫస్ట్ గాస్పల్ ప్రీచ్ చేసింది ఈ స్త్రీలే మగ్దెల్లా మరియాను మరియతో ఉన్న కొందరు స్త్రీలు గాస్పల్ అంటే ఏమిటి మరణం నుండి ఏసు లేచిన ఆ వార్తనే శుభవార్త ఆయన లేవకపోతే అది శుభవార్త కాదు సో శుభవార్తను ప్రకటించింది ఫస్ట్ స్త్రీలే ఆ బాధ్యతను వారు ఏసు ఎద్దు నుండి పొందుకున్నారు దూతల ఎద్దు నుండి పొందుకున్నారు సో నేను అంటాను ఈ గాడ్ హాస్ కమిటెడ్ యూ టు ఎ బిగ్ కాల్ నా సువార్తను ప్రకటించమని ఒక దయ్యం పట్టిన స్త్రీ విడుదల పొందిన ఆ స్త్రీతో చెప్తే మనం ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి కదా సో దట్ ఈస్ మై కాల్ నేను అదే చేస్తున్నాను నాన్న ఎప్పుడు నేను ఒక ప్రవక్తాన్ని చెప్పుకోను నేను అంటాను ఐఎమ్ ఎస్ అంటే ఇన్ గాడ్స్ హ్యాండ్ దేవుని చేతిలో నేను ఒక పాత్ర మాత్రమే నన్ను ఎలా ఆయన వాడుకోవాలనో రోజు రోజు రోజుకి ఇంకా అభిషేకము కానీ వరాలు కానీ ఆ గిఫ్ట్స్ కానీ రోజు రోజు ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంది కానీ ఎప్పుడు తక్కువైపోలేదు సో ఐఎమ్ టేస్టింగ్ గాడ్ ఎవ్రీ మినిట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ప్రతి క్షణం కూడా ఆ దేవుని యొక్క ప్రేమను ఆయన కృపను నేను అనుభవిస్తున్నాను కనుక ఇంకా ఆయన కోసం ఎక్కువ చేయాలని ఆశ వస్తుంది కానీ అది తక్కువైపోలేదు అనుక్షణం అద్వితీయ దేవుని పరిచర్యలో ఎంతో బిజీగా ఉండే మీరు ఈ అమూల్యమైన సమయాన్ని మా వీక్షకుల కోసం మా కోసం వెచ్చించి మీరు ఇచ్చిన ఆ సందేశం మాకెంతో సంతోషదాయకం అండి ఇంత సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించినందుకు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సిస్టర్ మీ టీవీ ఛానల్ మరియు మీకు నేను కూడా ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూ ద్వారా చాలా ఆనందిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ అండి